안녕하세요. 오늘은 색연필로 백인홍 꽃을 그려볼 텐데요. 백일홍은 우리 주위에서 다양한 색으로 자주 만나게 되는 꽃인데요. 여러 가지 색 중에서 오늘은 분홍과 노랑을 그려봤고요. 이렇게 꽃송이가 크면서도 꽃잎이 많을 때에는 하나하나 색연필의 강약 조절을 잘 하면서 칠해주셔야 선명하고 산뜻한 느낌의 꽃으로 만나실 수 있을 것 같습니다. 분홍색 꽃에 들어갈 색연필은 노란색 꽃에 들어갈 색연필은 잎사귀에 들어갈 색연필은 우선 그릴 부분을 퍼트 지우개로 지워볼게요. 초볼은 129번으로 칠할 건데요. 백일홍처럼 밑그림의 선들이 복잡해 보이는 꽃을 그릴 때에는 지우개로 평서처럼 그냥 지우다 보면 색칠한 부분이 선명하게 보이지 않아서 다시 그리게 되는 경우가 생기거든요. 이럴 때는 초보라는 색연필로 외곽선을 살짝 그려놓고 칠하시면 좀더 편안하게 진행하실 수 있고요. 꽃잎 하나하나는 작긴 하지만 진한 부분과 겹치는 부분을 굴림 처리하면서 진행해 주시면 되실 것 같습니다. 107번으로요. 안쪽에 있는 꽃을 부분하고 뒤쪽으로 보이는 꽃잎 칠해 보겠습니다. 125번으로요. 한 단계 더 진하게 꽃잎 칠해 보겠습니다. 
142번으로 조금 더 진하게 칠해볼 텐데요. 겹치는 부분하고 그림자 짓는 부분도 같이 칠해보겠습니다. 노란색 꽃은 107번으로 먼저 칠할 거고요. 꽃을 부분도 같이 칠해볼게요. 187번으로요. 꽃을 부분하고 꽃잎 부분 같이 해보겠습니다. 191번으로요. 꽃을 부분을 조금 더 진하게 칠해보겠습니다. 283번으로요. 꽃을 지단 부분들 그려보겠습니다. 109번으로요. 꽃잎의 어두운 부분들 그려보겠습니다. 잎사귀의 인맥을요. 102번으로 그려볼게요. 170번으로요. 줄기 부분하고 잎사귀의 밝은 부분 칠해볼 텐데요. 빛이 우측에서 좌측으로 비치는 형태이기 때문에요. 줄기를 칠할 때에는 좌측을 조금 더 진하게 칠해보겠습니다. 168번으로요. 170번을 칠했던 부분 중에 어두운 부분들 하고요. 안 칠했던 잎사귀도 같이 칠해보겠습니다. 
467번으로요. 한 단계 더 진하게 칠해 보겠습니다. 174번으로 줄기 부분을 칠할 거고요. 잎사귀는 한 단계 더 진하게 칠해 보겠습니다. 157번으로 잎사귀의 진한 부분하고 겹치는 부분들 그려보겠습니다. 170번으로 밝은 부분들 곱게 칠해보겠습니다. 